不会，把这个给他们送过去。好的。您怎么来了？我怎么就不能来了？文文，你先去忙。谁？秘书。秘书，要不我给你做秘书吧？为什么呀、啊？这样我们就每天都能在一块儿了呀。你脑子里每天都在想什么呀？想你呀，这么明显你感受不到吗？现在谁放你进来的？我正大光明走进来的。我是跟我妈起来的。你妈？嗯。她怎么来了？我妈在跟你们高层的领导谈事情，所以你今天的任务呢，就是陪本大小姐一块儿玩。你赶紧去找你妈，免得她又担心。那你就是不想陪我。我有工作，我在上班。那你也得陪我。不行。不真不行。你要是不陪我玩呢，我就出去，跟人家说你非礼我。好啊，你去吧。我倒是想看看有没有人相信你的话。宝贝，哎，我，宝贝，你太讨厌了，我，我再也不理你了。苏总，你请，谢谢。苏总，应该我先去拜访您的，没想到您先来找我了。我在新闻上看到了红鼎集团的报道，那个商业项目我觉得挺不错的，所以过来聊聊。苏总，这真的是缘分啊！又叫苏总，都生分了。苏菲姐。我们这个计划才刚刚起步，如果能跟你们苏氏集团合作的话，那真是再好不过了。我也是这么想的，所以这次来啊，带来了一份合作意向书，你看一下。我觉得在有些板块，咱们两家可以互补。好，那我先仔细看一下，然后给您具体答复。这孩子怎么也不敲门啊？妈，怎么了，小雅？找段飞去了，人家不理他，生气了呗。林总，你就不能放段飞哥半天假吗？我都好几天没见着他了。放他半天假？嗯。小雅，别胡闹。妈，我呀就是想跟他学打架，跟他学个一招半式的，这样我就能保护自己了。孩子打什么架？好了好了，我准了，真的。嗯，许彤，别理他，没事儿。反正段飞现在应该也不是很忙。谢谢云总，妈，我走了。现在的孩子啊，真是搞不懂，一天到晚都在想什么。哥，你就不能消停会儿吗？不行，你们领导都说了，你今天必须得陪我。如果不陪我的话，就算是你的失职。我真是服了你了。说吧，到底想干嘛？行，好，哼，很帅吧？你分开，屁股抬高一点，腰挺直，可以了。哎呀，你扶我起来嘛，段飞哥，你扶我起来嘛，拉我起来嘛，段飞哥。
开不会啊。哦，彤彤啊，还忙着了啊！哎，我这两天身体不太好，你有时间啊，就回来看看。